Matrix, Lana ve Lily Wachowski tarafından bir üçleme olarak tasarlanmıştı. Bu yüzden ilk filmin başarısının hemen sonrasında devam filmlerinin çekimlerine başlandı. İlk Matrix filminde Neo'nun uyanışı ve seçilmiş kişi olması anlatılıyordu. İkinci film Matrix Reloaded'da Neo'nun kaynağa gitmesi ve seçilmiş kişi anlatısının bir yalan olduğu işlendi. Üçüncü film Matrix Revolutions'ta simit virüsü nedeniyle makinelerle insanların ateşkes yapması ve Neo'nun kendini feda etmesi anlatıldı. Üçleme, insan ve makinelerin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerektiğine dair bir umut kapısı bırakarak bitti. Bu üç film birlikte tasarlandığı için hikayeler arasında bir kopukluk yoktu. Ancak Warner Bros. yeni filmler yapmak istedi. Bu yüzden defalarca serinin yaratıcıları Wachowski'lerin kapısını çaldılar. Wachowski'ler devam filmi fikrini her seferinde reddettiler. Ta ki Lana Wachowski'nin son derece kişisel nedenlerle dördüncü filmi yazmaya karar vermesine kadar. Lana kendi filmleriyle ilgili yazılan, çizilen, komplolara uyarlanan, teori üzerine teori üretilen, alakasız kişilerce sahiplenilen ve herkesin başka bir şey anladığı Matrix mitini yıkmak için Matrix Resurrections'ı tasarladı. Bu yeni filmin yapımına Lily Wachowski hiçbir şekilde dahil olmadı. Lana ve yeni senarist ekibi başka bir hikaye anlatmak yerine üçlemenin sonunda ölmüş olan Neo ve Trinity'yi canlandırdı. Bu tercihte Lana Wachowski'nin ebeveynlerini kaybetmesinin büyük bir etkisi vardı. Yönetmen dördüncü film fikrinin bu süreçte aklına geldiğini söylüyor. O yüzden Resurrections'ın orijinal üçlemeye göre çok daha kişisel bir film olduğunu söyleyebiliriz. I couldn't just do a kung fu scene because so many people had already done what we did. So I wanted to make a little bit of a joke or a little bit of a humor out of the way the last 20 years of digital technology has changed us. And it's like I can't imitate myself. Everyone else has been doing it for or imitate, you know. Senaryoya köken hikayesi olmayan ve filmde süs gibi kullanılan yeni yan karakterler dahil edilmişti. Görsel dünya ve aksiyon da eski filmlere göre sıradan olunca Matrix Resurrections izleyiciler için hayal kırıklığı oldu. Aslında dördüncü film bu serinin daha fazla devam ettirilmemesi üzerine kurgulanmış gibiydi. Hatta Lana Wachowski beşinci filmin olmayacağını bile duyurdu. <gülüyor> Trinity'nin de Neo gibi uçabildiği, insanların Matrix'in kontrolünü ele geçirmeye başladıkları bir son yazılmıştı. Ama yine buradayız. Warner Bros. Matrix'in 5. filmini tasarladıklarını duyurdu. Neredeyse her sene Godzilla ve King Kong filmi çıkaran stüdyonun Matrix gibi bir markayı rahat bırakmayacağını içselleştirmemiz gerekecek gibi. 5. Matrix filminin çekileceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak çekilirse Wachowski'lerin yönetmeyeceği ilk film olacak. Senarist ve yönetmen Drew Goddard, Warner Bros'a yeni bir Matrix fikriyle gidiyor ve stüdyo bu fikre çok heyecanlanıyor. Goddard yaptığı bir söyleşide Matrix filmlerinin hayatını değiştirdiğini söylemiş. Filmle böyle bir gönül bağı olan birinin seriyi devam ettirmek istemesi belki de daha iyidir. Çünkü Matrix'e Matrix'in yaratıcılarından daha bağlı olabilir. Drew Goddard, The Martian, Marslı filminin senaristi olarak biliniyor. Bu senaryosuyla Oscar'a aday olmuştu. Çalıştığı diğer bazı filmler şöyle. Cloverfield, World War Z, The Cabin in the Woods, Bad Times at the El Royale. Dizi olarak Daredevil, Lost, Alias, Angel, The Good Place gibi yapımlarda yer almış. Lana Wachowski'nin yürütücü yapımcı olarak ismi yer alacak ancak filme ne kadar müdahil olacak bilmiyoruz. Bu filmde Keanu Reeves ile Kerian Moss'un olup olmadığı veya nasıl bir hikaye anlatılacağı da henüz belli değil. Serinin fanları Matrix'in eski zamanlarının filme uyarlanması gerektiği yönünde fikir beyan etse de bu yeni film bir devam hikayesi de olabilir. Bu videoda Matrix filmleri, animeleri ve oyunlarını baz alarak filmi yapılabilecek hikayeleri derleyeceğim. Bu hikayeler 5. film için bir tahmin değil. Sadece Matrix evreninde çekilebilecek çok fazla hikaye olduğunun belgesi niteliğinde.
Matrix Resurrections, Neo'nun ölümünden 60 yıl sonrasında geçiyordu. Bu filmin en akılda kalıcı karakterlerinden biri Bugs'tı. Bugs, Nemosign gemisinin kaptanıydı ve mürettebatıyla birlikte yıllardır Neo'yu arıyordu. Neo'nun ölmediğine inanıyorlardı ve ipuçları Neo'nun yaşadığını doğruluyordu. Aslında Bugs'ın mürettebatı da kadro olarak fena değildi. Ama maalesef bu yan karakterler filmde çok zayıf işlenmişti. Neo'nun hayatı ve yaptıkları konusunda uzman olan neolojist yani neo bilimcisi Burke. Trinity'nin asıl kahraman olduğunu düşünen ve The One'a pek inanmayan Lexi. Kaptan Roland'ın torunu Elster. Gemi operatörü Sequoia. Operator, İnsanların tarafına geçmiş robotlar, pardon sentience demeliydim yani duyarlı makineler, Sea Bebe, Octaclays ve Luminate bu karakterler arasındaydı. Niobe'nin sağ kolu ve Ayo şehrinin güvenlik şefi Shepard'ı da bunlara ekleyebiliriz. Dördüncü film çıkmadan önce bu kadroyu gördüğümde yeni bir Matrix serisi başlıyorsa asıl ekip bu olur diye düşünmüştüm. Ama filmde hepsine birer replik verilerek karakterlerin geçiştirildiklerini gördük. Bir ara Matrix'in TV dizisi çıkacağına yönelik bir söylenti çıktığında da aklıma ilk bu ekip gelmişti. Gelen Matrix 5 haberleri de yine aynı noktaya çekti beni. Matrix 5 bir devam filmi olacaksa bile Neo ve Trinity'li bir anlatıma asla girmemeli. Yeni ve genç bu ekip üzerinden bir senaryo kurgulanmalı. Ayo şehrinin yöneticisi Niobe'yi dinlemeyen Bugs ve ekibi başlarını Matrix içerisinde bir belaya sokabilirler. Mimar ve analisten sonra Matrix'in başına yeni biri getirilebilir. Biz ona müteahhit diyelim. Müteahhit Matrix'in kontrolünü tekrar almaya çalışmaktadır. Ajan programı değiştirilmiştir. Her yer bot doludur. Günümüz sosyal medyasında baskıcı rejimleri güçlendiren troll ordusu gibi bir sistemde eklenebilir. Uyanışları azaltmak için Matrix'e daha fazla müdahale edilmektedir. Bax bu konuyu sabote etmek için bir mücadele içine girmiştir. Bu süreçte birkaç yeni kişinin Matrix'ten çıkarılma sahnesini de izleyebiliriz. Hatta film direkt hiç tanımadığımız bir karakterin Bax ve ekibi tarafından kurtarılmasıyla açılabilir. Artık kanalizasyon gibi yerlerde kaçak hayatı yaşayan Merovingian ve adamları da tekrardan toparlanmaya çalışır. Matrix içerisinde birçok şeyi değiştirebilen iki süper güç Neo ve Trinity ise 5-10 dakika görünebilir. Filmin kritik bir anında devreye girerler ve cool bir dövüş sahnesiyle veda ederler. Bir de yeni bedenindeki Smith var tabi. Ona da Matrix içerisinde yeni bir amaç yazılabilir. Emekli ajanımız köpeği öldürülünce son bir iş için kolları sıvamıştır. Matrix Resurrections'ın hiç sevilmediğini biliyorum. Ama senaryosunda potansiyel içeren bazı şeyler vardı. Özellikle Matrix'in bir oyun olduğu, Neo'nun da bu oyunun yaratıcısı olduğu ancak bu yüzden gerçeklik algısını yitirdiği fikri güzeldi. Ya da Neo'nun oyun içerisinde ayrı bir bölüm tasarlaması ve buradan gerçek dünyaya ulaşabilmesi. Makineler arasındaki iç savaş, bazı makinelerin insanlarla yeni şehir kurması, hedefi öldürmek için gökdelenlerden atlayan bot insanlar. Kabul edelim ki bunlar ayrı ayrı güzel fikirler. Ancak vasat kurgu, deneysel çekimler ve kendini ciddiye almayan anlatım dili nedeniyle sevilmeyen bir film ortaya çıktı. Umarım bu fikirler bir devam filmi olacaksa Matrix 5'te değerlendirilir. Matrix üçlemesi sonunda Neo kendini feda ederek insanlarla makineler arasında ateşkes sağladı. Matrix Online oyunu bu ateşkesin sonrasında olanlara yönelik olarak tasarlanmıştı. Matrix Online'da Morpheus, Niobe, Seraph, Kahin, Merovingian gibi çok önemli karakterlerin yanına yeni ve orijinal birçok karakter eklendi. Bu hikayede Morpheus, makinelerden Neo'nun bedenini istiyordu ve ateşkesi bozacak eylemlerde bulunmaya başlamıştı. Zaten mimar da ateşkesin bozulmasını istiyordu. Seraf kaçırılan Sati'yi kurtarmaya çalışıyordu. Cypher yanlarından oluşan ve makinelerin üstün olduğunu kabul eden bir örgüt Matrix'te hızla güçlendi. Bunlar yapay zeka tarafından fonlanıyorlardı belki de. 
Neo'ya çok bağlı olan çocuk, Neo öğretileni benimseyen bir tarikat kurmuş, insanları pilavlı sohbete çağırıyordu. Ghost, başı belaya giren Nayobi'yi kurtarmak için geçici olarak Merovingian'la ittifak yapıyordu. Merovingian ise hala kahinin gözlerinin peşindeydi. Ateşkesi dinlemeyen Morpheus, Matrix'e zarar vermek için El-Kaide gibi terör eylemleri gerçekleştirirken gizemli bir suikastçı tarafından öldürüldü. Dördüncü filmde Lawrence Fishburne'in olmayacağı duyurulduğunda konunun Matrix Online'ın devamı gibi olabileceği konuşuldu. Resurrections'ta Morpheus'tan gerçekten ölmüş olarak bahsedildi. Ancak hikaye bambaşkaydı. Yaşlı Niobe'nin anlattıklarına göre Ateşkes'ten sonra Morpheus, Zion'da konsey başkanı oldu. Makineler sözlerini tutarak uyanan insanlara izin verdi. Ancak uyanışların artması enerji sorunlarına neden oldu. Makinelerde fikir ayrılıkları oluştu ve kendi aralarında çatışmaya başladılar. Bazı makineler insanların tarafına geçerek onlarla birlikte yaşamaya başladı. Bu konuda son derece katı olan sığınmacı karşıtı Morpheus onları Zion'a sokmadı. Makinelerle birlikte yaşamayı savunan direnişçiler Ayo isminde ayrı bir şehir kurdular. Bu şehrin kuruluşunda Niobe önemli rol oynadı. Morpheus ve eski kurallara göre yönetilmeye devam eden Zion şehri ise zamanın ruhuna yenik düştü ve yıkıldı. Hem Matrix Online oyununun hikayesi hem Resurrections'ta Niobe'nin anlattıkları iyi senaristlere teslim edilirse sağlam ve çarpıcı bir metin ortaya çıkabilir gibi. Özellikle Neo adına kurulan tarikat, tekrardan Matrix'e dönmek isteyenlerin eylemleri, makinelerle insanların birlikte yaşayınca hızla ilerlemeleri, ama onlara karşı olan geçmişe takılı kalmış Zion'un gerilemesi gibi konular, güçlemeye sadık müzikler ve aksiyonla oldukça ilgi çekici olabilir. Here we go. The revolution is over. But within this city, behind these walls, beneath these streets, a secret war still rages and this time the outcome is up to you ilk matrix filminde gördüğümüz tek gemi nebukadnezardı kaptan morpheus ve mürettebatının macerasını izledik ancak ikinci filmden itibaren logos osiris hammer vigilant Cadisius gibi başka gemilerin olaylarına da şahit olduk. Logos gemisi kaptanı Niobe'nin hikayesi Matrix evrenindeki en kapsamlı yan hikayeydi. Niobe'nin desteği olmasa Neo asla başarılı olamazdı. Logos gemisi ve mürettebatı en kritik anlarda karşımıza çıkarak senaryonun ilerlemesini sağladılar. Bu hikaye Enter the Matrix oyununda detaylıca işlendi. Bu oyunun bir film versiyonunu kurguluyorum. İleriki bir zaman diliminde yayınlayabilirim. Bu içeriklerin hızlanması için kanalıma destek olursanız çok sevinirim. İkinci filmin başında Morpheus'a yardım etmeyi kabul eden ve sonrasında Neo'ya kahinden haber getiren Ballard, Cadisius gemisinin kaptanıydı. Bu geminin tüm mürettebatı içine simit virüsü sızan Bane tarafından öldürüldü. Bane bu olay haricinde 3 gemiyi daha havaya uçurdu. Bunlardan biri olan Vigilant gemisi Morpheus'a yardıma giden gemilerden biriydi. Captain Soren of the Vigilant will answer the council's call. Neo'nun kaynağa gitmesinde rol oynadı. Kaptan Roland'ın gemisi Hammer ise Morpheus ve ekibini kurtardı. Üçüncü filmin başında üç kaptan da bu gemideydi. Ayrıca Hammer, Niobe'nin pilotluğunda Zion'a giren ve birkaç saatliğine insanlığı kurtaran Hovercraft'tı. Seride en önemli gemilerden biri Osiris'ti. Animatrix'in ilk bölümünde izlediğimiz Osiris gemisi, makinelerin Zion'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan gemiydi. Bu bilgileri hayatları pahasına Zion'a ulaştırdılar. Osiris gemisi kaptanları Tadeus ve Jue çok kısa görmemize rağmen serinin en ateşli ve cool çiftlerinden oldular. Enter the Matrix oyunundan öğrendiğimize göre Tadeus, Niobe'nin çok önem verdiği bir arkadaşıydı. Tadeus was my friend. I knew him. He never used a drop before. He didn't trust him. Niobe ve Morpheus'un geçmişte sevgili olduklarında biliyoruz. Morpheus seçilmiş kişiyi aramaya başlayıp kafayı üşüttükten sonra Niobe onu terk etti ve daha realist bir manit buldu. Locke. Ayrıca Niobe'nin ikinci kaptanı Ghost, platonik olarak Trinity'ye aşıktı. 
Morpheus'un o geçiş sürecini, Trinity'nin hacker dünyasında efsaneleşmesini, Cypher'ın sinsiliklerini içeren, Niobe, Locke, Tadeus ve Juan'in etrafında şekillenen, bahsettiğim diğer gemilerin de bazen dahil olduğu bir geçmiş hikayesi çok ilgi çekebilir gibi. Matrix'e kaçak yayın ile bağlanan ve bir dizi görev üstlenen bu direnişçiler, yeni bir ilişkiler ağı ve seriye yeni alanlar açan mücadelelerle Matrix üçlemesinde yüzeysel kalan bazı konuları daha derinlemesine işleyebilir. Hatta bu filme bir son bile yazdım. Morpheus bir arayışta olan Thomas Anderson ismini takibi almıştır. Cypher bilgi sızdırarak ajanları durumdan haberdar eder. Morpheus konuya ajanlar dahil olunca bir süredir izlediği Thomas Anderson'la iletişime geçmeye karar verir ve Trinity o mesajı gönderir. İlk Matrix programı tasarlandığında programın yaratıcısı Mimar, işletim sistemi ise Merovingian'dı. Bu konunun detaylarına Paradise Matrix isimli videomda değinmiştim. Merovingian insanlar üzerinde etki tepki sistemine dayalı bir model geliştirmişti ve insanları nedensellik ilkesiyle kolayca Matrix'te tutabileceğine inanıyordu. İnsanların mutlu olduğu ilk program çökünce korku ve cezaya dayalı yeni bir Matrix inşa edildi. Ancak insanların çoğu bu programı da kabul etmediler ve uyanmaya başladılar. Bu yüzden Mimar, insan psikolojisinden daha iyi anlayan Kahin isminde bir program geliştirdi ve onu Matrix'in yeni versiyonunda temel yürütücülerden biri yaptı. Kahin, insanlara seçenek sunarak kurguladığı bir altyapıda çok başarılı oldu. Bu yüzden Merovingian devre dışı bırakılmak istendi. Silinmek yerine Matrix içerisinde kaçak bir programa dönüşen Merv, Diğer sürgün programları da yanına alarak sistem içerisinde bir güç odağı haline geldi. Bir nevi Matrix dünyasının mafyası oldu. Merovingian kendi yerini alan kahine bu yüzden düşmandı ve onu sahtekar bir falcı olarak görüyordu. İlk Matrix'in ajanlarından olan Seraph, Merovingian'ı korurken artık Kahin'in koruyucusu olmuştu. Merovingian bu ihanetin cezasını Seraph'ın kanatlarını keserek verdi. Bunlar haricinde Seraph ile Ajan Simit arasında bilinmeyen bir çekişme vardır. Seraph Simit'e daha önce seni yenmiştim diyerek geçmişte de karşılaştıkları bilgisini verir. Merovingian'ın sevgilisi Persephone ise eskiden aşklarının daha yoğun olduğunu ancak onun artık eskisi gibi olmadığını söyler. Like. Merv'in kaçak bir program olmasından sonra intikam hırsıyla dolup güç zehirlenmesine kapılarak değiştiği şeklinde bir yorum yapabiliriz belki. Matrix Reloaded ve Revolutions filmlerinde ufak bilgi kırıntılarıyla bu karakterler arasındaki bağlantıları yorumlayabiliriz. Ancak bu olayların detaylarını ve daha birçok yönünü aslında tam olarak bilmiyoruz. Bu dönemleri anlatan bir film, Matrix sevenlerin tam isteyeceği şeydir. Özellikle Paradise ve Nightmare Matrix dönemleri, Kahin'in gelişiyle Merovingian'ın düşüşü ve Merv'in başka sürgün programlarla birlikte Matrix içerisinde veri trafiğini kontrol eden bir güç odağı haline gelmesi kendi içerisinde tutarlı ve güçlü bir prequel filmine dönüştürülebilir. Animatrix isimli Matrix dünyasında geçen kısa animelerin yer aldığı antolojinin en akılda kalıcı hikayesi ikinci Rönesans'tır. Wachowski kardeşler ilk filmden sonra Matrix'in köken hikayesi olarak ikinci Rönesans'ı yazdılar. İki bölümden oluşan bu hikaye Matrix'in ilk oluşturulma sürecini anlatır. Bu animede yapay zekayı geliştiren insanlar tüm işlerini robotlara yaptırmaya başlıyor. Bir robotun sahibini öldürmesinden sonra başlayan toplumsal eylemler sonucu insanların robotlara yok etmeye başlaması ve yapay zekaya sahip makinelerin insanlardan ayrı bir şehir inşa etmesi hikayenin temel noktasını oluşturuyor. 
Tarihte insanın uyanışı için kullanılan Rönesans kelimesi, ikinci Rönesans'ta makine uyanışı için kullanılır. Makineler inşa ettikleri şehirde sürekli üretirler. Teknolojik ve ekonomik anlamda insan uygarlığını geride bırakırlar. Birleşmiş Milletler'e girmek isterler ancak kabul edilmezler. İnsanlar durduramadıkları bu türü yok etmek için makinelerin enerji kaynağı olan güneşi karartırlar. Bu olay insanlar için sonun başlangıcı olur. Çünkü insanlarla makineler arasındaki savaş zirveye çıktıktan sonra insan bedenini inceleyen makineler bir füzyon geliştirirler. İnsan bedenini enerji kaynağı olarak kullanabileceklerdir. Makineler savaşı kazandıktan sonra insanlara bir teklifte bulunur. Ya yok edileceklerdir ya da sanal bir gerçeklikte makinelerin kurguladığı bir dünyada yaşayacaklardır. İnsan bedeni Matrix denilen bu gerçeklikte gülecek, ağlayacak, aşık olacak, nefret edecek ve tüm bu duygulanım biçimlerinin oluşturduğu beden ısısı makineler tarafından kullanılacaktır. İnsanlar bu simbiyotik ilişkiyi kabul eder ve böylece ilk Matrix tasarlanır. İkinci Rönesans'ın hikayesi temelde Terminatör'ün köken hikayesiyle benzerlik gösterir. Hatta ikinci Rönesans'taki insan ve makine savaşı Terminatör'deki sahnelere oldukça benzer. Will Smith'in başrolünde olduğu I Robot, Ben Robot filmi ise doğrudan Animatrix'e referans veriyor gibidir. Dark City'nin yönetmeni Alex Proyas tarafından Isaac Asimov'un bir öyküsünden uyarlanan ve Animatrix'ten bir yıl sonra çıkan Ben Robot filmi kurgulanan dünya ve robot tasarımları olarak ikinci Rönesans'ın izlerini taşıyordu. Hatta Ben Robot filminin fragmanında Matrix Revolutions'a ait bir müzik bile çalıyordu. My robots don't kill people. That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you? Bu film Matrix haricinde çekilmiş bir ikinci Rönesans uyarlaması gibiydi. Matrix'in kökenlerine ait bu tarz bir film Matrix fanlarının sinemaya uyarlanmasını istediği hikayelerin başında geliyor. İnsanların robotlara davranış biçimi İlk isyan eden robot anlatısı, toplumsal olaylar ve eylemler, robotların toplu katliamları, 01 isimli makine şehrinin kurulması, insanların güneşi karartması, iki tür arasındaki savaşlar ve son sahnelerde Matrix'in yaratılması gibi konular, günümüz teknolojisiyle çok iyi görünen bir live action filme dönüştürülebilir. Warner Bros. madem bu seriyi rahat bırakmayıp yeni bir filmle ve yeni bir ekiple dönmeyi planlıyor, o zaman biz de daha fazlasını istiyoruz. Köken hikayeleri, ara filmler, Animatrix 2 ve yeni bir Matrix oyunu. Yeni Matrix filminden umudunuz var mı? Siz hangi hikayenin filmini izlemek istersiniz? Videoyu izleyenler yorum yaparak düşüncelerini söylerse tartışarak yeni Matrix fikirleri oluşturabiliriz. Belki Matrix evreninde geçen kısa film fikirleri bile tasarlayabiliriz. O zaman bu video ile duyurusunu yapacağımı söylediğim konuya geleyim. Matrix dünyasına hakim olan ve kısa öykü yazma isteği, yeteneği olan izleyicilerden bir Matrix kısa öyküsü yazmalarını istiyorum. Matrix çizgi öyküleri veya Animatrix'teki kısa filmler gibi düşünebilirsiniz. Bu evrende geçen, kendi içerisinde tutarlı, Matrix dünyasındaki bir konseptle ilgili veya bu tip sanal gerçeklik konularına yorumlanabilen kısa öyküler. Bu projeye ilgi gösterirseniz ileride gayri resmi bir Matrix öykü antolojisi oluşturabiliriz ve her bir öyküyü yapay zeka ile üreteceğimiz görsellerle desteklenmiş bir videoya dönüştürebiliriz. Bu şekilde kanalda sizlere ait içeriklerde yayınlamış oluruz. Tüm Matrix fanlarını akıllarında bu konularla ilgili fikirler varsa değerlendirmeye ve bu sanal ortamda kendi isimleriyle anılacak kalıcı bir iz bırakmaya davet ediyorum. Projeye katılabilecek kişiler yorumlarda yazabilirse sevinirim. Konuyla ilgili duyurular için diğer sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Matrix ile ilgili bu tip projelerin yaygınlaşması ve yeni içeriklerin devam edebilmesi için 
katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Where we go from there is a choice I leave to you.